Звукорежиссер на записи оказывается таким же членом ансамбля или оркестра, как и если бы он просто был одним из исполнителей. Практически это единственный человек на записи, который слышит то, что происходит в студии, так, как потом будут слушать все. Мечта лет с 15. Когда я учился в школе, мы пытались поиграть кое-что из электронной музыки. Это касалось немножко арт-рока. Тогда невозможно было купить пульт. И нельзя было пригласить на эту работу звукорежиссера. Значит, это надо было делать самим. Был на белорусской магазин «Пионер». Был детский мир, где продавались радиодетали. Ну, пульт пришлось спаять. Надо было сделать чтобы был красивый звук. Попробовал, понравилось. Я тогда еще не понимал, конечно, что это все часть абсолютно другого, нового музыкального инструмента для меня. Годы учебы в институте дали вот тот музыканский, необходимый для работы звукорежиссера багаж, ну, без которого нельзя, который касается и собственного исполнительства, и вкуса, ансамблевых навыков, умения слушать. Вот, я тогда был велочелистом. Один из самых важных моментов, который вот я для себя ценю, это когда на репетиции квартета мы, как всегда, пытались подчистить интонацию, я, насколько я помню, тогда был один из квартетов Шостаковича. Вот эти вот вопросы. Ну, а ты сыграй, что у тебя? А ты сыграй, что у тебя? А у тебя сейчас что? Давайте вот выстроим вот эту вертикаль. И в тот момент я понял, появилось вот это ощущение общей звуковой картины. Как, как таковой специальности вот в образовательном процессе звукорежиссер не было вообще. Вот, поэтому мы учились у великих мастеров, на собственных ошибках. Можно сказать, что наша звукорежиссерская школа, она сложилась еще до того, как появились учебные заведения, которые стали готовить специалистов по музыкальной звукорежиссуре. Потому что в любом случае мы когда появлялись в студиях, будь то Государственный дом радиовещания и звукозаписи, где я начинал работать как звукорежиссер, будь то мелодия у кого-то, кто-то оказывался на каких-то студиях, которые занимались кинопроизводством. То есть в Москве это Мосфильм, студия Горького, телевидение. Набирались опыта, наблюдая за работой мастеров. Нам было у кого учиться, но это в процессе работы. Звук в кино – это не только музыка. И это отдельная профессия. Насколько ценятся специалисты, например, по записи звука на площадке. Очень трудная работа. А ведь это делает фильм живым. Немножко я посвятил своей жизни театральной работе. В театре это то, что вот произошло сейчас и больше никогда не повторится. Обязательно будет по-другому. И важно почувствовать, что идет со сцены, что заложено в спектакле режиссером. Мы с ребятами в Ахтанговском театре в свое время очень много экспериментировали. Насколько я знаю, и сейчас они продолжают работу в том же направлении. Дело в том, что мы практически оказались первыми, кто у себя вот в, в этих стенах пытается наладить преподавание вот по такой специальности, как музыкальная звукорежиссура. Учебных заведений среднего звена вот по этой специальности не было. Если у человека, который приходит на экзамен и отвечает на все вопросы, угадывает 
все ноты, аккорды, которые он услышал, если у него при этом глаза горят, ну, тогда понятно, это, это наш абитуриент, это наш студент завтрашний. Да, безусловно, практика очень важна для студентов, но они должны понимать, как реально работает то, чему мы пытаемся их научить на, в ходе теоретических занятий. Они принимают участие в записях наших же студентов-исполнителей, которым нужны демонстрационные записи для конкурсов, когда есть возможность подключать студентов к тем работам, которые делает наш оркестр «Гнесинские виртуозы». Я работал на этих записях всегда в качестве звукорежиссера, по сложившейся традиции к Новому году, к январским вечерам. Мы записывали программу, которая потом очень интересно выпускалась еще и с видео рядом в виде детских рисунков. В этом году студенты нашего отделения принимали участие в этой работе уже не только в качестве сторонних наблюдателей, они уже достигли такого уровня, что уже э, я счел возможным посадить их за пульт, чтобы они попробовали поработать с оркестром. Если любишь дело, которым занимаешься, э, то, то да, иногда процесс становится важнее результата.